unique measurement surface. Advanced measuring solution. Panakam, nikna maina paaka poron pati na profile tolerance and orientation tolerance. First profile tolerance la profile of surface and profile of line. Abhi ne rendu paaka poro. Arto orientation la perpendicularity, angularity, parallelism. Inda mono paaka poro. First profile of surface. The profile of surface la minimum one or data meno, alad rendu data me. Profile of surface la ande paadhe dinna. Or total surface liyo. நம்ம ப்ரொஃபைலை செக் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது சாதாரண ரெகுலர் ஷேப்பை நம்ம செக் பண்ணுறது கிடையாது உதாரணத்துக்கு ஒரு மவுஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரெகுலர் ஷேப் கிடையாது அது ஓவலும் கிடையாது எலிப்ஸும் கிடையாது அது ஒரு யூனிக்கான ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒரு யூனிக்கான ஒரு ப்ரொஃபைலை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மவுஸ் ஃபுல் சர்ஃபேஸையும் நம்ம செக் பண்ணுறது தான் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இதில் நமக்கு இந்த ப்ளூ கலர் லைன் டாலரன்ஸ் ஜோன் இந்த ட்ராயிங்கில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டேட்டம் ஏ கொடுத்துருக்காங்க இந்த அடி ஃபேஸில் வந்து டேட்டம் ஏ கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு ஃபேஸில் வந்து டேட்டம் பி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர் ஃபேஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டேட்டம் ஏ டேட்டம் பி இது வந்து ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிறது டாலரன்ஸ் ஜோன் இந்த டாலரன்ஸ் ஜோன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இந்த ரெட் கலர் லைன் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸை டோட்டலாக நம்ம செக் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சர்ஃபேஸையுமே நம்ம மெஷர் பண்ணி எவ்வளோ டிவியூஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ரெகுலர் ப்ரொஃபைலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனண்ட்டை நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு யூனிக்காக இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைலை நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் மூலமாக தான் செக் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும் நம்ம செக் பண்ணக்கூடியது இது வந்து ஃப்யூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் இந்த ஃப்யூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டேட்டம் ஏ டேட்டம் பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததில் டோட்டல் சர்ஃபேஸையுமே நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் குறிப்பிட்ட ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைலை மட்டும்தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொஃபைலை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம் அதில் டோட்டல் சர்ஃபேஸையுமே நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயல் இண்டிகேட்டர் வச்சு நம்ம அந்த ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் நமக்கு கிடைக்கும் அது எப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த ட்ராயிங்கில் நிறையா டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கேருந்து இந்த ஃபேஸ்லேருந்து இந்த ஆர்க்கோட எண்டு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்க்கோட எண்டு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்க்கோட எண்டு பாயிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா ஆர்க்கோட எண்டு எண்டு பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆக்சிஸ்க்காக மட்டுமே நமக்கு பார்க்க முடியாது அதனால் இந்த ஒரு ஆக்சிஸ் மட்டும் நமக்கு காமிச்சிருக்காங்க அடுத்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்டையர் சர்ஃபேஸையுமே நம்ம செக் பண்ணக்கூடியது இது எந்தெந்த அப்ளிகேஷனுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாடி பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெயில் கேட்டு மிரர் பானட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் அது போக நான் சொன்ன மாதிரி மவுஸு அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பெக்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏரோ ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஏரோப்ளைனுடைய பாடி அண்டு டர்பைன் பிளேடு இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் கேஜ் நமக்கு செக் பண்ணுவாங்க ப்ரொஃபைல் கேஜ் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க 
இதில் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் கேஜ் மட்டும் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா மல்டிபிள் கேஜ் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க அதுதான் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் சிங்கிள் கேஜ் மட்டும் வச்சு செக் பண்ணுறது ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் இது வேறு எந்த மெத்தடில் செக் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஸ்கேனிங் த்ரீ டி ஸ்கேனிங் மூலமாக நம்ம ஒரு விண்டுமில் பிளேடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த விண்டுமில் பிளேடை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்குண்டான த்ரீ டி மாடலோட கம்பேரிசன் பண்ணி எவ்வளோ டீவியேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டீவியேஷன் தான் இருக்குது ஸோ ஆரஞ்ச் கலர் எல்லோ கலர் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மெட்டீரியல் ப்ளஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா மெட்டீரியல் மைனஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு லேசர் ஸ்கேனிங் வச்சுருக்காங்க லேசர் ஸ்கேனிங் மூலமாக அந்த ப்ரொஃபைலை ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்குண்டான த்ரீ டி மாடலோட கம்பேரிசன் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டேஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரெப்பண்டிகுலாரிட்டி ஸோ ப்ரெப்பண்டிகுலாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேஸுக்காக இன்னொரு ஃபேஸ் நைன்டி டிகிரி இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறது தான் ப்ரெப்பண்டிகுலாரிட்டி இதுக்கும் நமக்கு டேட்டம் தேவைப்படும் இந்த டேட்டம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த அடி ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெப்பண்டிகுலாரிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டேட்டம் ஏ இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு ப்ரெப்பண்டிகுலர் கேட்டிருக்காங்க அதனால் டயமீட்டர் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரெப்பண்டிகுலாரிட்டி டயமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் டேட்டம் ஏ ஸோ இதுதான் டாலரன்ஸ் ஜோன் இந்த டாலரன்ஸ் ஜோனுக்குள்ளே நமக்கு எவ்வளோ ப்ரெப்பண்டிகுலாரிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ப்ரெப்பண்டிகுலாரிட்டி எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த அடிப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேஸுக்காக இந்த ஃபேஸ் சைடு ஃபேஸ் வந்து நமக்கு ப்ரெப்பண்டிகுலராக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறோம் இதுதான் ப்ரெப்பண்டிகுலாரிட்டி ஸோ இந்த அடிப்பக்கம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அடிப்பக்கத்துக்காக நம்ம செக் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால தான் இது வந்து டேட்டம் இதில் வந்து ஒரு டயல் கேஜ் வச்சு நமக்கு செக் பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டேட்டம் வந்து மேக்சிமத்துக்காக எடுத்து தியரட்டிக்கல் வேல்யூவாக மாற்றிடுச்சு ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் ஜோனுக்குள்ளே இது எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டிகுலராக இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறாங்க இது எப்படி செக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடை நம்ம பார்ப்போம் I'm going to show you how to check a piece for squareness or perpendicularity. This tool right here is called a compound uh, angle block. And basically it's got a 90 degree angle from the base to this surface, a 90 degree angle from here to there, 90 degree angle between this face and this face. This face is also perpendicular or at a 90 degree angle to the surface that the thing is clamped down to as well as this one. So if I take a workpiece such as this one and I place it in the this angle plate and you notice I had a steel ball it's a, out of an old ball bearing. Basically that <clears throat> allows the piece that I'm checking to rest on a single point on the surface of the ball so I don't in introduce any error in the reading you know, that might happen if it was sitting on a flat surface. But anyway, uh, basically now, just to set the dial indicator to zero at some point on the surface of the piece and move it around over the entire surface to check for variation from that zero. So I'm seeing if I'm dead zero at that corner yeah, I have to repeat don't I? I'm going to zoom in a little bit so you can see a little bit better what we got zero at that point when I come out to here it's plus three tenths of a thousandth back to minus two tenths minus three tenths there I'll zero it there come on and off a couple times just to make sure I'm repeating my zero to here and plus six tenths of a thousandth over here plus seven tenths of a thousandth back to plus three tenths and then back to zero here so the total that surface lies within the tolerance zone a total variation from you know perfect perpendicularity of seven 
ten thousandths of an inch or seven tenths of a thousandth, as the machinist or a toolmaker would say. So, what do we talk about? Angularity. So, we first do what we talk perpendicularity. That is, ninety degree is done. That is, what we have to do. But if you look at this, there is a forty degree. Any angle, forty degree or sixty degree or any degree. ஒரு காம்பனண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆங்கிளாக இருக்கக்கூடிய காம்பனண்ட் ஆங்கிளாரிட்டியாக இருக்கான் நம்ம செக் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஆங்கிளாரிட்டி ஸோ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு டேட்டம் கொடுத்துருக்காங்க டேட்டம் ஏ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபேஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டீ இருக்கான்றதை நம்ம செக் பண்ணணும் இதுவும் நம்ம ஒரு டயல் கேஜ் மூலமாக நம்ம செக் பண்ண முடியும் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு பின்னு அல்லது ஒரு ஷீட் மெட்டல் பாட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாட்டை வந்து பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் டேட்டம் வந்து நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம டேட்டமாக வச்சுட்டு இந்த பெண்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஃபேஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இந்த டாலரன்ஸ் ஜோன் வந்து பாயிண்ட் ஒன் இந்த பாயிண்ட் ஒன் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபேஸ் நமக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இன்னரில் செக் பண்ண போகிறது இல்லை அவுட்டரில் செக் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் ஆங்கிளாக இருக்குது இது எப்படி செக் பண்ணுறாங்க what's called the sign of an angle is the relationship or the ratio of the opposite side of the angle to the length of the hypotenuse well the five inches is the hypotenuse and the sign of the angle multiplied is a numerical value that you multiply times that length and it gives you what this length has to be so I have this set up <coughs> for 35 degrees of angle and <clears throat> Now we're going to check the angularity of this surface here. See everything. So right now it's zeroed at that end of the piece and I come back onto the piece it'll recover to zero. And as I slide it along, whoops, slide it along on that surface you can see the indicator needle going up it's at one thousandth right now clear at the end it's about one and four tenths of a thousand so fourteen ten thousandths of an inch or one and four tenths thousandths is the way it's usually referred to anyway this is how you check angularity you set the piece up on a known precision angle setup and then you check that surface using the dial indicator so this is out of angularity of perfect angular relationship with the, this edge here by a little over a thousandth of an inch. So next to the parallelism. In the parallelism, the face of the inner face is parallel to the inner face. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது நைன்டி டிகிரி இருக்கான்னு செக் பார்த்தோம் அடுத்து என்ன ஆங்கிளாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போது ரெண்டுமே பேரலாக இருக்கா இதுக்கு இது இணையாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறது தான் பேரலிசம் இதுக்கு இந்த அடிப்பக்கத்தில் நமக்கு டேட்டம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த டேட்டத்துக்காக இந்த ஃபேஸ் நமக்கு பேரலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது டால்ரன்ஸ் ஜோன் கொடுத்துட்டாங்க டால்ரன்ஸ் ஜோன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இந்த டால்ரன் ஜோனுக்குள்ள இந்த பேரலிசம் வரணும் இது எப்படி செக் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கியர்ல ரெண்டு பக்கமும் பேரலா இருக்கணும் அப்படின்னாதான் இந்த கியர் இன்னொரு இடத்துல போய் அசம்பிள் ஆகும் போது ஈஸியா அசம்பிள் ஆகும் ஒரு பக்க ஃபேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டில்டடா இருக்குது ஒரு வாபிளிங் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பேரலிசம் வந்து அவுட் ஆகும் அதுக்காக தான் நமக்கு இந்த பேரலிசம் செக் பண்றாங்க இது எப்படி செக் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத the video of fun it should slide look we're dealing with tense here we're dealing with with almost millions 
So we have to be very careful that we understand. Now you see this one, this is within a tenth or so, mm -hmm. which is perfect. Okay. Now that's one way to check it. Another way is if I slide it. Okay. So that pretty much gives me the same reading. It's within a tenth or so. Yes, sir. So, we have to the tolerance, profile tolerance and orientation tolerance. In the two, maximum you use the automobile industry, aerospace industry, machine manufacturing. So, the CNC machine manufacturing is a part of the accuracy. If you have no accuracy, if you have a machine, you can use the production of the accuracy. So, you can use the machine manufacturers. You can use the automobile parts. Automobile parts are all in the same way. You can use the same the orientation tolerance is popular. And the aerospace. Aerospace is the profile of surface. This is the same part. The aerodynamics is used in the part of the manufacturing. The aerodynamics is the profile of the unique car. So, the profile of surface and the profile of line is used in the proper sector. If you use this, particularly in the main and in the moon sector, you can use tolerance. In the next video, we will see the location tolerance and the run-out tolerance.